好，是美学说的芊芊。起赞、购、起订阅、起刷、盖小盒、你收尾朋友哦。Super Junior， <笑> Shining， <笑>你知道太久没有出动绿幕哦，就会很想 Q 一些东西。大家好，我是美食税芊芊。先祝大家新年快乐！过完年了，不知道大家以往过年都会去哪里玩呢？今年虽然说因为疫情的关系不能出去玩，但没有关系。我们今天呢就要来开箱，我每一次去可能当地的国家都一定会买的伴手礼回来就是泡面。今天就用泡面来周游列国一下吧。哎、欸，首先我应该要先看哪个国家好呢？请选择。日本、马来西亚，<笑>那我们就先看越南，因为我没有去过越南，就是这个瑞发河粉牛肉风味，这个哦，钠含量有两千一耶，<笑>就是牛肉风味的。打开之后有这个叉子，我发现越南或是像泰国啊，杯面它里面其实很多都会附这种筷子，不知道好不好吃，这个也是我第一次买，长这样。风景真是美丽，我们现在就来当地吃一下河粉吧。不知道当地的人会不会买这一款泡面呢？哦，哦，好香哦，它是扁的那种河粉。这个跟我平常吃的越南河粉味道不太一样哎，它也是那种香料味，其实比较重一点点。就虽然说它是泡面，但是它吃起来泡面感还蛮重的。我不知道大家懂不懂我的意思。面条吃起来啊，就是还 OK， 没有到软烂，还蛮有 Q 度的。我很喜欢去越南人开的那种店去吃越南河粉，像之前的南洋料理的那几间店啊，那一些的我都觉得非常的好吃。本来有想，然后一直迟迟没有排行程，结果后来去年就因为疫情，就真的完全不能出去。所以这故事告诉我们，想去就冲吧。胖配春卷啊，它这个里面其实还有这个小小有点像豆皮的东西。吃完了这款我觉得还好哎，所以大家有推荐越南的其他款泡面的话，记得留言跟我说。接下来呢，我们要去哪一个国家？那我们就来马来西亚吧。这两款是我非常常买的泡面，因为呢这两款都是拉萨椰奶味比较多的那一种，但就是百胜组比较贵，然后却比较便宜，所以呢我通常都是看我的心情再决定我要买哪一包的。好，我们就一起前进马来西亚吧 ，Go！ 哦，它就是一个包装，然后包所有的调味料。这个里面有那个椰奶包、酱跟蔬菜包。嘿，一秒到马来西亚 s h i f 然后我刚刚啊打开调味料的时候，才发现说，哎呦，买错了。我其实喜欢它的南洋咖喱风味的，不是咖喱拉萨口味。这两个味道完全不一样。因为这个其实我之前有买错过。蓝色的那一个，我觉得它的椰奶味道比较重一点点，推荐大家可以吃看它的那个南洋咖喱口味的。嗯，这不是我喜欢的味道。<笑>其实我很喜欢买血果泡面诶，但我不知道马来西亚当地的观众有没有常买这款泡面。我是蓝色包装的哦，再次强调。啊，里面有这个豆包。我非常的喜欢这种南洋风味的泡面，里面有这种豆包，因为通常这种汤头啊，它味道其实非常的重，所以这种豆包如果吸满它的汤汁的时候，牙齿就不揪在你嘴巴，你就觉得哦天哪，幸福啊！嗯，好伤心哦，没错。我突然想到，我马来西亚的观众其实还蛮多的哎，谢谢你们一直看我的影片，希望我疫情过后能赶快去玩，可以上起来吃起来。吃完了。来到了新加坡百胜厨泡面、哦，我真的很喜欢吃这个。我之前去新加坡的时候呢，我的行李箱有一半都是装这个百胜厨的拉萨，这个真的好好吃哦。它里面就是两大包拉萨酱 A 跟 B， 它就只有 A 跟 B 耶。它面是比较这种形式的。我讲这个加泡面跟高丽菜，真是哦，你会升天。嘿。一秒来到新加坡，这个是百胜厨的新加坡拉萨拉面，这这一款我真的超爱，但我觉得它有点麻烦，就是它真的要煮很久。啊、哦，就是这个味道
虽然说这一款白衬衫价格偏贵，如果大家想要买比较平价，可以买雪佛的蓝色包装。它虽然是圆的那种细细的面的那种感觉，可它吃起来其实非常的有嚼劲。然后呢，除了高丽菜之外，我个人也很喜欢丢一些虾或者一些豆包下去，因为它这个里面就是真的很空虚，它就是没有任何的料，它就是粉包这样子。所以你真的一定要丢一下那个豆包下去，那个吸满这个拉撒汤汁真的是会非常的疗愈。嗯，就是这个味道。怎么了？你想吃吗？我刚刚在煮的时候，我室友说好香哦。大家去新加坡会吃什么东西啊？好，来来来来，我觉得拉萨的那个味道对我来说，海鲜的味道再配上椰奶，搭起来非常的刚好。哎，怎么一直捞不起来？嗯、吃完了，新加坡之旅赞！财神来敲我家门。哇哇，来点灯神沃迪卡！接下来吃泰国的这个是鸡肉绿咖喱风味面。我之前有开箱另外一个泰国的那个泡面，然后这时候就要问大家了，大家知道泰国的泡面怎么讲吗？泰国当地他们其实在讲泡面的时候，通常会讲妈妈。然后我之前在泰式这部影片里面还要教大家有另外一个正式的泡面的说法，大家还记得是什么吗？棒棒。爆米滚三对六是这样吗？我有点忘记了。来，我们来对比一下我上次念的发音。爆米滚三对六。OK， 好，来的有这，一包酱包，一包粉包。唰，好，我们前进泰国 ，Go！ 什么地方？我们一秒来到了泰国。想到泰国会想到什么呢 ？Bang bang！ <笑>它是这种细面的，就是很 Q 的这种，闻起来香茅味好重。它的味道，绿咖喱味道蛮重，然后尾韵带有一点点辣，可是就是咻一下，然后就没有了，所以我会觉得就是还 OK 这样子。我比较喜欢另外我上次开箱的那一款，大家有兴趣的话可以去吃吃看。而且想要绿咖喱，我会想到 Seven 跟全家绿咖喱的那个饭，哎、欸，那很好吃、欸。你们是全家派还是 Seven 派的？因为有去过的国家，真的话会特别的多哎、欸，不知道大家发现吗？还是后置都剪掉？<笑>只是它就是会有一个很单一的味道停在你嘴巴里面，那你就会觉得有点腻，是不是？以为我要接接腻接腻，哈，带进去绿豆卷叫你干单，你在笑吗？我们在咳嗽。吃完了，阿牛哈塞哟，长嫩千千一米大，这个开头应该就知道我要开哪一个国家了吧？嘿，我们来开箱韩国的。然后呢，我选的是韩国的炸酱面跟它的冷面。出国啊，买泡面最让人家觉得兴奋跟有趣的地方，就是你完全不知道煮出来的味道是怎么样。所以我就选了两款我从来没有吃过的。那我们就一起去韩国了，走喽，咻 ，Korea！ 这个里面呢，就是一包泡面，然后跟一个酱包，蔬菜包，这个就应该是炸酱包。我看起来超厉害的哎、欸。咻！我们就一秒到了韩国，安妮西哟。它上面有说，它面里面有加那个八泡的 apple juice in in soup， 可是它是干面呢，有点咸，但蛮好吃的。哦，有点辣呢。哦，它有点甜甜辣辣的，然后我觉得它甜的比重在你入口的时候还蛮重的，然后后面就是一股辣。的感觉冲上来，韩国石锅拌饭上面不是丢一坨辣酱吗？就是那个辣酱的味道。然后这个面条虽然说看起来很细，但吃起来还蛮 Q 的哎、欸。这个虽然说我不会回购了，但这比我预期的好吃哎、欸。因为我刚好上个礼拜发的就是韩国炸鸡的那个开箱文，下面超多留言跟我推荐非常多韩剧的，我就立刻去看了《女神降临》。哎、欸，女神降临那种就是真的是哦，很少女那种恋爱剧情，非常的适合我。哎、欸，可是我有点好奇，大家觉得怎样的集数算长？因为对我来说，我觉得十集以上就蛮长。<笑>我真的很想认真跟大家聊，因为担心会真的太辣。<笑>我来试试看好不好吃。哦，好辣！我的妈呀！哦，加了腌萝卜酱汁很好吃哎，但真的很辣呢。<笑>没看没讲，还没。嗯，吃完了，接下来吃这一款金炸酱面，然后我还特别用的
韩国的泡面锅来那个装，因为它它是酱包，它不是粉包哦。它里面的料的这里还有高丽菜，然后还有肉跟很多无微不的东西，就它料真的超级无敌爆多的。哦。我还有马铃薯哎、欸，我觉得它吃起来味道偏甜哎、欸，可是我觉得它的浓郁程度没有我预期的这么的浓，就我觉得还 OK 啊，因为它里面料其实还蛮多的，每一个面条里面其实酱都沾得非常的均匀。然后顺便跟大家分享，我最喜欢的韩国泡面，它是碗熊泡面。不是汤的橘色包装哦，它是干的哦，那个真的很好吃，好吃程度是真的，就是我们都是用才买一箱来形容的。不知道大家最怀念韩国或是最想吃韩国食物是什么？好想吃烤肠鱼饼哦。之前呢、啊、去韩国的时候，还有想过要吃它的生章鱼，可是因为看完影片之后是真的不敢吃，看着看着就想算了算了，不要了。料真的很多哎、欸。s h i n y Super Junior， 一定要再喊一下，拜拜怎么讲？안녕，こんばんは，こんにちは。呀，讲到这，大家应该就知道下一个国家就是我们的日本的票选。疫情结束之后，最想要去的国家，所以呢，我们最后一站就到了我们的日本。唉。好想去日本吃二郎系拉面哦！今天选的这三款呢，其实我也是完全没有吃过。你们一定会想说，哎、欸，那为什么刚刚前面白胜厨跟 chef 就是对满足我个人私欲的部分？<笑>明太子的天赋荞麦面，它是五百五十三大卡，钠含量 ，Oh my god， 它的钠含量三零三一耶！三零三一是什么概念呐、啊？我的妈呀！我、哦、这里还写大圣哦，茉莉，哦哦哦哦，打开就是一个粉末干，这个哇，这个真天赋了哎！哦，闻起来很香哎。那我们先把这个粉包给丢下去，因为接下来这个都是用泡的。一拼枪，这个呢是明星夜店 Chicken r a m e 那还量是两千一百六十五，我真的是。它里面呢有这个是酱料包、寿司、粉包，这是什么呢？你可以哦，这是 mayonnaise。打开之后把三小包拿出来之后，泡完之后再把三小包丢进去。我不是在骂脏话哦。接下来就是这个蛮特别，这个是酱油风味泡饭，就是我觉得非常符合你到那个国家，什么这怎么会有这种东西呢？然后就买来试试看。它热量是三百四十六大卡，钠含量是一四一五，不是一三一四哦，五二零一三一四。上面还有这个照片呢，这照片是什么？哦，广告啦！你就是被它硬性植入，一打开就咦，还有一个广告这样子。贝叶配的，它里面就是干燥的米粒，然后还有那个虾子，它其实是酱油的泡饭，你也不需要做任何的调味，我觉得好酷哦。哦，你看，哦，好可爱哦。一秒到日本，考你几万？我的修啊，有之路还有粉的事。这个是天妇罗的面，来，我们来看一下天妇罗现在到底长怎么样。天妇罗看起来，哦，它看起来跟照片其实真的长得一模一样，哎，它完全没有任何图文不符的一个状态。先来咬一口边边好了，它吃起来真的有一点点像那种天妇罗糟，然后这个的油味比较没有那么明显一点，但味道还原度其实蛮高的，它吃起来啊，就是有一点点那种柴鱼的那种甜味啊，跟那个面条本身有荞麦的味道。我觉得吃起来还原度很高，但我觉得有一点点，就那个柴鱼的味道会很容易腻。但是呢，它的面条的那个荞麦味道还蛮重的。只是我觉得有一个缺点就是比较细一点点，然后口感我觉得比较软烂一点点，比较没有那个 Q 度在。对我来说，这真的有一点点太咸了啦。可是还原度真的有够高的。哎，这一块超加分。吃荞麦面就让我想到之前去岩手县吃那个豌豆酥吧，不知道大家有没有看那一支影片？就是这支，大家如果没看过那一支片的话，蛮推荐大家去看一下的。扣除掉咸这件事情啊，就是还原度很高。哎、欸，我到底要讲还原度很高，要讲几次？<笑>不知道大家最喜欢的日本泡面是什么？阿福迪的那个辣柚子盐的辣泡面，其实我也非常的喜欢。吃完了 ，OK， 我觉得这有点有点有点太咸了，可是我觉得吃起来还蛮有趣的，就是它上面的那个天妇罗。接下来呢是麻油内子的这个一瓶强夜店面
不好吃哎。<笑>我觉得它的那个酱给的有一点点少。然后呢，它的味道对我来说有一点点比较偏死咸的那种味道，所以跟我预期吃到的那个感觉有点不太像。我觉得面条本身的味道也还蛮重的，明太子的味道没有到很重，然后梅奶汁给的也很少，然后味道也没有到很重，就是有点不上不下的感觉。嗯，跟你讲，没有明太子、梅奶汁，我不自己又买，大家起来应该就 OK 了吧。嗯 ，OK， 所以在我刚刚呢立即补救下，大概就加了刚刚那个麻油内酱大概两包的量之后，我觉得那个明太子跟梅奶汁味道比较出来的，我觉得有比较符合它的名称，耶、yeah, 耶、yeah, ，明太子麻油内酱的感觉。吃完了，嗯，这个我觉得嗯还好，接下来就是最后一个，我个人非常好奇的酱油泡饭 ，Oh my god！ 它看起来好像粥哦，它有点像麦片呢。你看虾子，你超虾，干嘛不理我？虾，虾子的日文就叫做 A B。OK， good。我日文真的超烂，我日文老师都说一个人叫做那个什么 Hitoni， 对吧？然后我之前看像那个 Yaki Soba 的时候，是带你一进零蛋，就是老师说哦，他看到那个的时候吓了一跳呢，狂笑。哎，你吃一口，我真不懂哎，你懂吗？有一点点像那个饭啊，就是介于有点像粥，就是它没有很软，但是没有糊糊的感觉，你知道吗？但是还蛮特别的，可是其他味道我就没有很介意。吃完了这三款，我觉得吃起来还蛮有趣的、啊，因为这些都是我之前没有买过，然后会有点点好奇的。然后除了这个泡饭，我也是第一次看到跟第一次吃，我也觉得蛮特别的，虽然说我个人没有很爱。然后我推荐大家终于可以去买阿富利跟七面，七面呢也是那个观众推荐我，我目前没有吃到嘞，所以我觉得大家有兴趣的话可以去。吃吃看，是我最喜欢的一个地区的那个旗面。然后呢，今天就是吃的泡面，终于列国了，而且大部分都是我没有吃过的。然后我觉得还蛮有趣的，不知道大家有没有更推荐的代表地方的泡面，或者是很雷的，也可以跟我讲。我会很好奇说，哎、欸，很雷到底味道是怎么样？然后我自己就会跑去买来吃吃看。好啦，那今天影片就到这，不知道大家疫情过后最想要去哪一个国家呢？也可以在下面留言跟我说。非常感谢大家看完影片，就先这样子，拜拜。登录，<笑>等一下应该要破音。哎，还是我们要要像飞机起落那样子，手突不行，不要杀我。